আজকে যেটা আমি আলোচনা করব সেটা তো সেই অকুপেশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের উপরও না এত ডেইলি ডেইলি সেই টেকনিক্যাল কথাবার্তাগুলো সেই সায়েন্টিফিক কথাবার্তাগুলো সেই ম্যানেজমেন্ট এরিয়ার কথাবার্তাগুলো অনেক সময় অনেক দর্শক শ্রোতাকে ভালো নাও লাগতে পারে দেখুন না সে হাজির বিরিয়ানি আপনি যদি রোজ রোজ খান তো একদিন তো আবার সেই পান্তা ভাতের কাঁচা মরিচ ঠিকই ভালো লাগবে সরিষার তেল দিয়ে মাখায় তো হাজির বিরিয়ানিটাও রোজ রোজ খুব একটা সুবিধাজনক মনে হবে না তো যা হোক আজকে যেটা আমার আলোচনার বিষয়টা হলো পুরান ঢাকার সংস্কৃতি তো পুরান ঢাকার সংস্কৃতি কথা বলতে বড় বড়ই আমার উৎসাহ লাগে কেন আমি নিজেও একজন ঢাকাইয়া তো আমার পরিচয় যদি বাই প্রফেশন অকুপেশন হেলথ এন্ড সেফটি স্পেশালিস্ট কিন্তু আমার এমনি পরিচয় যে আমি ক্যানাডিয়ান আরও একটি স্পেসিফিক বাংলাদেশি অরিজিনেটেড আরও একটি স্পেসিফিক আমি ঢাকার আরও যদি একটি স্পেশাল স্পেসিফিক যেতে চান তাহলে বলবো যে আমি ভেরি প্রাউড টু ফিল দ্য টাইম ওয়ান অফ ঢাকা ইয়ার্স তো যার জন্য আমি ঢাকার সংস্কৃতির ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে আমার স্বভাবতে কিছুটা উৎসাহ এবং উদ্যোগ থাকবে তো আজকেও একটাই ইচ্ছা ছিল যে কিছু ভিডিও টক সেই অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটির উপরে কিছু আলোচনা করব কিন্তু সব মুশকিল লাগায় দিয়েছে আমার সে বন্ধু আনিস আহমদ অনিস আহমদ কে আপনারা জানেন সে আমার চেয়ে বয়স খুব বেশি বেশ কম না হলেও আমার ছোট ভাইয়ের মতো দেখতাম শুধু ছবিতে তার কথা শুনতাম কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে আজ পর্যন্ত আজ সকাল পর্যন্ত তার সাথে আগে কখনো কথা হয় না আমাদের সকাল কেনাডিয়ান এখানে আজকে কত পাস আজকে হলো গিয়া হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি আট ওয়েন্সডে আজকে সকাল লোক তার সাথে কথা হলো মানে আজকে সকাল মানে সেখানে তো বাংলাদেশে তো তখন রাত সে আনিস আহমদ সে একাধারে একজন রিসার্চার সে রাইটার জার্নালিস্ট ওয়েস্টার্ন স্কুল থেকে লেখাপড়া করছে তো বয়স আমার চেয়ে কমই কিছুটা কম খুব বেশি না হলেও কিন্তু তাকে ভেরি ইয়ং লাগে দেখতে ও শুধু মাথার চুলটা একটু বাদ দিয়া কোন জোরে বাতাস আসছিল কাল বৈশাখের বাতাস হতো উড়ে গেছে ও মাথার চুলটা বাদ দিয়া আমার ছোট ভাই আনিস আহমদকে বেশ হ্যান্ডসাম এবং জোয়ানি লাগে তো তার লেখা বই বেশ কিছু বই আছে তার মধ্যে যেমন ঢাকাইয়া রূপ কথা ঢাকাইয়া আসলি আমার মনে সেই বইটা হাকিম হাবু রহমানের ঢাকা পঁচাশ সাল পাহিলের মতো আর কি ওটার সমকক্ষ যেত মনে হয় এমন ইনফরমেশনগুলি দেওয়া আছে আর ওনার আরেকটা ছিল ঢাকা যখন ছিল আরও ওনার অনেক বইপত্র আছে সে তো আমাদের ঢাকাইয়াদের গর্ব বলা যায় তো তার সাথে কথা বলার পর আজকে আমার চিন্তার মুখটা ঘুরে গেল যার জন্যই আমার ভিডিও টকের আজকে টপিকটি চেঞ্জ করে ফেললাম সেটা হলো পুরান ঢাকার সংস্কৃতি যা হোক এই আমার ইন্ট্রোডাকশন এই আজকের ভিডিও টকের পিছনে তো আমি এখন আসি ঢাকাইয়া সংস্কৃতির উপরে কিছু কথাবার্তা বলি ঢাকাইয়া সংস্কৃতিতে অন্যতম হচ্ছিল উৎসব হলো বিয়ের সেই ছোটবেলায় দেখতাম এখনও মাঝে মাঝে আসে যে বর যান ঘোরার পিঠে চলে সেই সোহারি ঘোরা সোহারি বোম পটাকা ফুটায় টুটায় সেই সমস্ত দিনের কথা এখনো মনে আছে যদিও এটার চল এখনো খুব বেশি আর নাই আর একটা ঢাকা ছিল যে কবুতর ওড়ানো ঢাকার পায়রা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা এটা হতো বিভিন্ন মহল্লায় ছোটবেলা দেখছি বিভিন্ন বাড়িতে কবুতর তারা পোস্ত ওই উপর একটা কি টং লাগাতো কবুতর এসে বসতো আমাদের মহল্লায় ছিল এরকম কয়েকটা বাড়ি বাড়িতে এরকম কবুতর পোষা হতো ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর পোষা হতো তার নাম তো হতো বচ্চু মিয়া তার বাড়িতে ছিল কবুতর লুপিয়া পোষা হতো আর কি তো এই যে পায়রা ওড়ানো ঢাকা কবুতর ওড়ানো আর কি 
এই সমস্ত প্রতিযোগিতার সঙ্গে করা হতো এই সমস্ত মানে কবুতরগুলোকে নারায়ণগঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হতো অনেক দূরে তো সেখান থেকে এই কবুতরা মানে পুরান ঢাকায় তখন তার নির্দিষ্ট স্থানে তার ফিরে আসতো আর কি তো এদের মধ্যে আবার যাদের পায়রা বেশি দল ছাড়া হতো তাদেরই হার হতো এটাতে তো দেখা যায় যখন খুব সকালবেলা ওটা আগের দিন ছেড়ে আসা হতো তো খুব সকালবেলা দেখা যেত যে প্রতিযোগিতায় পায়রাগুলো যখন ঢাকার আকাশে উড়ে আসতে শুরু করতো তখন সে কি উত্তেজনা কি আনন্দ সেই মুরব্বীদের কাছ থেকে শুনলাম তো ঢাকার অনেক পরিবার পায়রা পুষত এবং প্রতিযোগিতায় নিয়োজিতও ছিল তো এসব গল্প কাহিনী উনিশশো সালের দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে তখনকার কথা তারপরে ওগুলি চলছিল তো আমরা যখন ছোট ছোট তখন এগুলি চল প্রায় স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কিছু কিছু ছিল নাজির হোসেনের যে বই আপনি বলার যে নাজির হোসেন আমার বন্ধু বর নাজির হোসেন আল্লাহ তাকে যে নতুন সেভ করুক তো ওনার সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন তার কাজে আমাকে দাওয়াত দিত সবার সাথে আমি যোগ যোগ দিতাম তার অনেকগুলি বইও লেখা ছিল তার বই যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে অনেক সময় দাওয়াত দিত যেতাম তার এখানে আর একটা অনুষ্ঠানে গেছিলাম হিটেড গ্লোব অ্যান্ড থ্রি টেন্ট লাইফ এই একটা সেমিনারের আয়োজন করছিল আমাকে সেখানে বক্তা হিসাবে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল নাজির হোসেন তো যাক সেই নাজির হোসেনের কিংবদন্তি ঢাকার বইতে কিংবদন্তি ঢাকা এই বইতে পায়রাণের গল্পের কথা কিছুটা বলা আছে আরও কিছুটা খবর পাওয়া যাবে সোম প্রকাশ উনিশশো সালে উনি লিখেছিলেন যে পয়লা জানুয়ারিতে নবাব হাসানুল্লাহ খাঁ ঢাকা মোসের লড়াই দেখে এবং উদ্বেগ করে পশু পাখির লড়াইও তখন হতো আর কি তো এই প্রকার অনেক পশুর যুদ্ধ দেখাবার কথা হয় তো কলকাতায় তখন পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ সবার সভ্যরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একজন ইউরোপীয় এজেন্ট প্রেরণ প্রেরণ করেন যাতে পশুদিগের প্রতি পশুদিগের প্রতি কোনো কষ্ট না দেওয়া হয় তো ইউরোপীয় হাবভাব দেখে নবাব সকল প্রকার পশুর লড়াই বন্ধ করে দিয়েছেন তো পায়রা অরণ্য বা মোসের লড়াই এখন শুধু স্মৃতির কথা যা কালের গর্বে হারিয়ে যাচ্ছে পুরান ঢাকাবাসীর এরকম অনেক স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল আর ঢাকার সংস্কৃতি মানেই পুরান ঢাকার সংস্কৃতি পুরান ঢাকার সংস্কৃতি প্রথা কৃষ্টি আনুষ্ঠানিকতা সব কিছুতে একটা নিজস্বতা আছে ঢাকার সংস্কৃতি বিকশিত হচ্ছে তার নিজস্ব পরিধির মধ্যে এবং তা নিয়ে আমরা ঢাকাইয়া মানুষরা আমরা গর্ব করি এখানকার ইতিহাস ঐতিহ্য সব কিছু উনিশশো সালের পরবর্তী স্বাধীন দেশের রাজধানী হয়ে আশ্চর্য ধীরতার সাথে বদলে যাচ্ছে তো ঢাকার পুরনো নাগরিক এবং নতুন নাগরিকদের এক ধরনের সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল কিন্তু সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন বদলে যাচ্ছে সেই পুরান ঢাকা আর নতুন ঢাকা এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে তো যাহোক এখন নিজের শিকড় ছেড়ে বড় হয়ে কত দূর আর কত দূরই বা যাওয়া যায় এ সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে ঢাকার পুরানো নতুন পুরানো সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে সে পুরানো সেই দিনের কথা ভুল ভুল বিড়ে কি হয় কিরে হয় তো ঢাকাইয়ের সংস্কৃতিকে টিকে থাকুক এই প্রত্যাশা আমার আমাদের সবার ঢাকার গবেষক ও ঐতিহাসিক বিদ অধ্যাপক মুন্তাসির মাহমুদ মামুন বলেন যে ঢাকার সংস্কৃতি বদলে গেছে নানাভাবে আমরা ঢাকাইয়ার সংস্কৃতিকে অবহেলা করছি এ সংস্কৃতিকে রক্ষায় সবাইকে সচেতন হতে হবে আমি সাধুবাদ জানাই মুন্তাসির মাহমুদকে মামুনকে তো ঢাকার সংস্কৃতি আমাদের সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ কত মূল্যবান কথা সে মুন্তাসির মামুন 
বলেছেন সত্যি খুবই শ্রদ্ধা লাগে উনার এই সমস্ত মূল্যবান কথা এবং দূরদর্শিতার জন্য আবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম বলেন যে আমরা ঢাকাইয়া ঢাকার সংস্কৃতি রক্ষার কাজ করে যাচ্ছি তবে এটা তো সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে তো পুরান ঢাকার বাসিন্দা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাহেদ হাসান বলেন যে পুরান ঢাকার সংস্কৃতি আপনার থেকেই টিকে আসে এবং থাকবে তো বিশ্বের সব সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য তাই যে আপনার থেকেই ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য টিকে থাকবে এই জন্য পুরান ঢাকার নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি সাধুবাদ জানাই তো ঢাকার সংস্কৃতির বিভিন্ন উৎসব দিকটা কিছু ফোকাস করে দিয়ে একটা কথা বলি যে পুরান ঢাকার মানুষ বরাবরই উৎসব প্রিয় আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঈদ পূজা সহ যে কোনো উৎসবে একটা সামাজিক গুরুত্ব ছিল এখনও আছে সারা শহর থেকে থাকে তখন উৎসব মুখর মানুষে মানুষের সম্পর্ক এত বেশি অন্তরঙ্গ হয়েছে যে জাত পাতের উর্ধ্বে উঠে কালে কালে তা পরিণত হয়েছে এক শ্রেণীহীন উৎসবে ব্যবসা বাণিজ্যে থেকে শুরু করে ঢাকার বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে তাহলে এই তাহলে তাও এই ব্যবসা বাণিজ্য শুরু থেকে এইটা ব্যবসা বাণিজ্য এটা শুরু থেকেই ঢাকার বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখছে রাখছে এই ব্যবসা বাণিজ্য তো বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থল বা বাণিজ্য বাজার হিসাবে এর গুরুত্ব কমেনি এখন ব্যবসার ধরন বিনিয়োগ ব্যবস্থা কিছু কিছু পাল্টে গেছে মহাজনের এই স্থানে শিল্পপতি ব্যাংক শেয়ার বাজার এসব নতুন ধারণা যুক্ত হয়েছে তো পুরান ঢাকার ব্যবসায়ীরা এখনও ব্যবসায় বণিক ভাব বজায় রাখে এখন আরও দু একটা কথা বলি ঢাকায় নাগরিক চেতনা তো একসময় পুরান ঢাকার নাগরিকদের কুট্টি বলা হতো এখনও বলা হয় কেন বলা হয় জানি না এইটা সম্বন্ধে আমার আরও একটু লেখা আছে কিছু ভিডিও টকো আছে এটা দেখে নেবেন যাহোক তারা পড়তেন সাদা লুঙ্গি আর সাদা পেপারি শার্ট তাদের তো প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তেমন ছিল না পড়াশোনা তেমন ছিল না আর প্রয়োজনও পড়তো না তখন তো বাপদাদের পেশা ব্যবসায় নিজকে ব্যস্ত রাখতে তারা স্বচ্ছন্দ মনে করত তাদের জীবন আচার ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন ঢাকার নাগরিকদের পার্থক্য ছিল আকাশ পাতা এখন পার্থক্য হ্রাস পেলেও স্বতন্ত্র মুছে যায় নি তো ঢাকায় নাগরিকের পরিচয় তারা এখনও গর্ববোধ করে আমরাও করি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অতীতকাল থেকেই ঢাকার মানুষ ছিল অসাম্প্রদায়িক নিজ নিজ ধর্ম পালন করলেও তারা অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে একে অন্যের ধর্ম উৎসবে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান আমলে যা কিছু ভেদবত ছিল তার স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় নেই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা একাকার হয়ে আছে এই জনপথে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রবোধ বলি এখানে এই সম্পর্কেও দু একটা কথা বলি যে প্রাচীন ঢাকায় অনেক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকলেও আজ আধুনিক ঢাকার সংস্পর্শে তা অনেকটা যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে তবু আজকের পুরান ঢাকার নামে পরিচিত প্রাচীন শহরে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে পুরান ঢাকার মানুষ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ রাখতে সচেতন ও সব আচার অনুষ্ঠানে তারা সব ধরনের সামাজিকতায় এটা তারা বজায় রেখে যাচ্ছে খাদ্য খাদ্যাবাস রান্নাবান্না খাদ্যাবাস রান্নাবান্না সম্পর্কিত খেতে বিশেষভাবে মোগল আমলে খাদ্য রান্নাবান্না পারদর্শিত খেতে পুরান ঢাকার খেতে গত কয়েক শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে সেই ভোজন বিলাসী খাদ্য রসিক বলতেই হবে তাদেরকে বিয়ে জন্মদিন খতনা জামাই ভোজ সহ নানা অনুষ্ঠানে আমরা ঢাকাইয়ারা আমাদের পরিচয় পাওয়া যায় পোশাক আমাদের পুরান ঢাকার পোশাক কথাও যদি বলি যে পুরান ঢাকার পূর্ব পুরুষরা হ্যাঁ একসময় ধুতি ব্যবহার করতো এটা আমরা শুনেছি মুরব্বীদের কথা তবে লুঙ্গি শার্ট প্যান্ট পাজাবি পাঞ্জাবি এগুলো তো আমরা দেখেছি এখনও চলতেছে যদিও এখন প্যান্ট শার্ট টি শার্ট এগুলো তো চলে আসছে আর কি ও মহিলারা শাড়ি শাড়ি সালোয়ার কামিজ এবং ছোটবেলা থেকে পর্দা হিসাবে বোরখা ব্যবহার করত বেশি এই এই ধরনের বোরখাটা একটু অন্য ধরনের বোরখা থাকতো এখানে নেকআপ থাকতো এরকম ঠালা হতো নেকআপটা 
তো বোরখা ওই ওই ধরনের বোরখা ব্যবহার করত তো তুলনামূলকভাবে ঢোলা কাপড়ের ব্যবহার এখানকার প্রাচীন ঐতিহ্য তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তরুণ তরুণী মহিলারা ঝলমলে জরিদার পোশাক পরেন এবং এখনও সেই ঝলমলে ভাবটা রয়ে গেছে তো বিশেষ করে বিয়ের পোশাকে ঢাকা পুরান ঢাকার জুলুস চোখ ধাঁধানো ঐতিহ্য ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প তো কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁত কাঁসা পিতল সেলাই কাজ বাঁশ ও বেতের কাজ স্বর্ণকার কামার কুমার কাঠের কাজ হস্তলিপি ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য আপনারা সবাই জানেন যে মসলিন এক সময় সারা বিশ্বে সময় দিতে ছিল কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই শিল্প বন্ধ করে দেয় ইংরেজরা তো এরকম অনেক কুটির শিল্প হারিয়ে গেছে তা সত্ত্বেও পুরান ঢাকাবাসী এখনও হস্তশিল্প কুটির শিল্পের জিনিস ব্যবহার করেন আসবাবপত্র ঐতিহ্য থাকে তাদের সেই প্রাচীনকাল থেকে এখনও তারা কাঠের নকশা বেতের আসবাব নকশা বহুল সমৃদ্ধ আসবাবপত্র আমরা পছন্দ করি বিরাট খাট হাতল সহ চেয়ার বড় দরজা বড় সিন্দুকের ব্যবহার এটা যেন একটু বনেদি কালের সেই বনেদি বৈশিষ্ট্য আমরা ঢাকা পুরন ঢাকার বাসিন্দারা মনে করি আচ্ছা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পুরান ঢাকার মানুষ অত্যন্ত সাংস্কৃতিক মনা তাদের জীবনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাওয়ালি নাচ গান বাদ্য বাজনা কাশিদা সাহেরি মুসায়রা এগুলি ছিল অঙ্গ অঙ্গ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবিচ্ছিন্ন ইস্যুগুলো ছিল তো আমার ঢাকার সাহের সাহেরি সম্বন্ধে আরেকটা ভিডিও টক আছে এবং কিছু লেখাও আছে সেটা আপনারা দেখে নেবেন ওটা এখানে বেশি আনতে চাই না কেন আমরা আলোচনা করতেছি একটা ইন জেনারেল ফর্মে আলোচনা করছি কোনো একটা স্পেসিফিক ব্যাপারে যে এখন এই আলোচনায় যেতে যাচ্ছি না তবে হ্যাঁ সাহের সাহেরিতে ঢাকাইয়াদের একটা সুনাম ছিল ওই সময় দিল্লি লখনউ লাহোর এগুলি ছিল একটা এই সাংস্কৃতিক অঙ্গ খুব একটা সেন্টার এগুলি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ঢাকা কোন অংশ কম ছিল না সাহের সাহেরি ছিল ঢাকাবাসীদের ভিতর কিন্তু আজকে যে সমস্ত নতুন জেনারেশন তারা তো এটা এটা তারা বিশ্বাস করলে অবাক হয়ে যাবে যে আমাদের ঢাকাতেও সেই মুসায়রা সেই শিকুয়া যাওয়া বে শিকুয়া এগুলি চলত তো যা হোক ঠিক আছে গেল আমাদের আরেকটা জিনিস ছিল আগেকার দিনে যে মোরগ লড়াই মোরগ ছাড়া এই লড়াই হয় এই লড়াইয়ের জন্য মোরগে মোরগে লড়াই আঠেরো মাস বয়স হলে লড়াইয়ের জন্য মোরগুলি তৈরি করা হয় তো এই জন্য লড়াকু মোরগ পালন করা হয় ঘুরি হরানো এখনো সাকারাইন উৎসব যেটা এখন চলতেছে বেশ ধুমধাম সে দেখে ভালো লাগলো তো পুরান ঢাকার আকাশে উড়তো এখন এখন আগে খুব বেশি আগে এখনও আবার নতুন করে শুরু হয়েছে সাপ মাছ ঢোপ চঙ্গ মানুষ উড়ু যাওয়া সব কত জাতের ঘুরি ইদানিং আমি দেখলাম আমার এক ফেসবুক ফ্রেন্ড পাঠানো সাকরাইন উৎসবের কথা এই কিছু চিত্র তো আমার ছেলে বলতে চাইবো সাকরাইনটা কি জানিও না তখন বললাম যে এটা একটু ঘুরি উৎসব আর কি তো এটা দেখে ভালো লাগলো যে এটা নতুন করে যেন একটু মাথা চাটা দিয়ে উঠতেছে এখন একটু বৈচিত্র্য কিছুটা আসছে তো অতীতে হতো কি কলকাতা থেকে শৌখিন ঘুরি ঘুরিওয়ালারা মেলায় আসতে দেখা নেয় এটা এখন আসে এই যে নতুন ভাবে সাকরাইন উৎসবের ইয়ে তবে সেটা কলকাতার লোক না সেটা আমাদেরই লোক আচ্ছা পঞ্চায়েত প্রথা পুরান ঢাকার এক সময় পঞ্চায়েত প্রথা চালু ছিল এখনও আছে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মহল্লায় আছে বিভিন্ন মহল্লায় আছে এখন কিন্তু সেই সেই পঞ্চায়েত আগের পঞ্চায়েত প্রথাটা নাই আগে যেভাবে করা হতো তো সেক্ষেত্রে ঢাকার পঞ্চায়েতের উপরও আমার কিছু লেখা আছে কিছু ভিডিও টক আছে আপনারা দেখেন নি মেসেজটাও ফেসবুকে আছে আবার আমি বলছি যে আমি একটি স্পেসিফিক ইয়াতে আলোচনা এখানে করতে যাচ্ছি না আর একটা কথা যেটা বলতে চাচ্ছি যে ঢাকাই আর পুলিশের কাছে গেছে এটা শুনতে তাদের ইজ্জতে লাগে তাই তো ওই সময়ের কথা যে এলাকার যে কোনো সমস্যার সমাধানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হতো তারা এলাকার বিচার আচারই করতেন 
বিচার আছেন শুধু করতেন না অনেক সেবামূলক কাজে তারা করতেন বিশেষ করে ঢাকার সর্দারদের এক্ষেত্রে সুনাম ও ঐতিহ্য কিংবদন্তি তুলল ঢাকাইয়াদের ঐক্য এ সম্বন্ধে যদি বলতে চাই যে ঢাকাইয়াদের ঐক্য ছিল দৃঢ়ত এত যে আধুনিকায়ন আর নাগরিক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এ শহরে তা সত্ত্বেও একজন দরিদ্র ঢাকাইয়াকে ব্যবসায় পুঁজি দিয়ে আজ অনেকে আছে যারা তারা সাহায্য করে ব্যবসা ছাড়া যেমন ঢাকাইয়া নেই তেমন দরিদ্র ঢাকাইয়া পাওয়া মুশকিল ব্যবসা ছাড়া ঢাকাইয়া নেই আবার ঢাকাইয়া ছাড়া ব্যবসাও নেই দরিদ্র ঢাকাইয়া পাওয়াটা মুশকিল দরিদ্র প্রতিবেশীর বিয়ে সাদিতে ঢাকাইরা অনেক এগিয়ে আসেন যদিও এখন আধুনিক আধুনিকায়নের ছোঁয়াতে কিছুটা ভাটা পড়েছে ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠানের কথা যদি বলি যে পুরান ঢাকার হিন্দু মুসলমানদের ভাষার আচার অনুষ্ঠানে জাঁকজমক ও আড়ম্বরের মাত্রাটা বেশি থাকে এখনও ধর্মীয় উৎসবে আলোকসজ্জ অন্য অনুষ্ঠান ঘটা করে পালন করা হয় এই যে বিয়ের কথাটা যে কথা উঠছিল যে পুরান ঢাকার সংস্কৃতির মধ্যে বিয়ে নানা বৈচিত্র্যে ভরা ঘটকের মাধ্যমে পাত্র পাত্রী পছন্দের পর আত্মীয় স্বজনকে দাবাব দেওয়া সেই রীতি থেকে শুরু করে সে বিয়ে পর্যন্ত নানা ভাবে নানা রকম অনুষ্ঠানে নানা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে উভয়ের বাড়ি থেকে আসা যাওয়া হতো ইভেন্টে এক্সচেঞ্জ হতো গরু খাসি মোরক কবুতর বিভিন্ন ফল মিষ্টি কে কত দিতে পারে এই নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা কে কত কম না কে কত বেশি দিতে পারত ওইটা নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো তো বিয়েতে আবার মুরব্বীদের সিদ্ধান্ত ছিল চিরন্ত এখনও এই আচার অনুষ্ঠান মূল্যবাদ অনেকখানি টিকে আছে আর সায়ের সায়ের কথা তো আমি বললামই যে নানা অনুষ্ঠানে হতো তখন সায়ের এদেরকে সায়ের বা শের বলার প্রতিযোগিতা তো এখানে আসতেন উর্দু ভাষা কবি উর্দু ভাষা কবি এখনও আসেন কিন্তু সে আগেকার মতো জলুস নাই আগে কিন্তু ঘটা করে সায়ের অনুষ্ঠান প্রচলন ছিল এখন তো প্রায় উঠে যাচ্ছে আমার একটা ছন্দ মনে পড়লো একটা কবিতার খুব সম্ভবত ফার্সি কবিতা কে লেখছে জানি না তবে আমাদের মুরব্বীদের মুখে শুনতাম চারটা লাইন মনে পড়লো হঠাৎ করে বগায়ের সবজা না পোষক কসে মজারে মারা কে কবর পোষে গরিবা হমি গয়া বাস আরেকবার বলি যদি ভুল না বলে থাকে বগায়ের সবজা না পোষক কসে মজারে মারা কে কবর পোষে গরিবা হমি গয়া বাস খুব সম্ভবত এটা কোনো ফার্সি কবিতা মর্মরবিদের মুখে প্রচলন ছিল এখন তো এখন আর নাই আগে কাছে এই মুঘল আমলে ফার্সি ছিল রাষ্ট্রভাষা তো আমাদের আমার মনে পড়ে যে যে আমরা যখন পরীক্ষা দিতে যেতাম মুরমুরবিদ সালাম টালাম করতাম কারণ সবারই আসলে যে আমাকে জানতো যে না যে ভালো ছেলে তাকে ফার্স্ট হতে হবে ফার্স্ট হওয়ার জন্য মুরব্বিদ খুব ভালো করে দোয়া টোয়া নিয়ে যেতাম আর কি তো আমার ফুকুর কাছে গেলাম একদিন সালাম করতে পরীক্ষার আগে আগের রাত্রে আব্বরে চাচা তো বোন আর কি তো উনি বলতেছেন আমার আল্লাহ তুমকে হাঁটতে হাজারই করে তো কথাটা বুঝলাম না আল্লাহ তুমকে হাঁটতে হাজারই করে তো আব্বাকে এসে জিজ্ঞেস করলো যে আব্বা ফুকু এটা কী বললো আল্লাহ তুমকে হাঁটতে হাজারই করে তখন আব্বা বুঝিয়ে বললেন যে হাত মানে হলো কে সাত হাজার মানে সাত হাজার তো আল্লাহ তুমকে হাঁটতে হাজারই করে মানে আমাদের ইয়েতে এইটা প্রচলন ছিল যখন কাউকে দোয়া করা হতো মানে তখন তোমাকে সাত হাজার সৈন্য বাহিনীর কমান্ডার করা হোক এটা তো মানে এই সময় ছিল মানে সাত হাজার সৈন্যের যে বাহিনীর যে লিডার এটা ছিল বেশ ভালো সম্মানজনক পদ তো তখন মুরব্বীর এটি বলে দোয়া করতে আল্লাহ তোমাকে হাঁটতে হাজারই করে তো আমাদের যে পূর্ব পুরুষরা সে মোগল আমলে যতদূর পর্যন্ত জানি সৈন্য বাহিনীতেই বেশিরভাগ কাজ করত এই ঢাকায় মানুষ এখন যাত্রা যারা দেখেন যে তারা কী করে আসলো কীভাবে তাদের তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে ঢাকা বসতি বসতি স্থাপন করলো এটা আরেক ইতিহাস সেটা বিভিন্ন বইপত্র দেখে নেবেন আমারও কিছু ভিডিও টক রয়ে গেছে তো আমি ওটা এখন আর বলতেছি না তো ওই যে কথা হচ্ছিল সায়ের সায়েরি নিয়া 
তো এই সাইড সাইড ইজ যে জেনেটিক্যালি একটা টেন্ডেন্সি এই রয়ে গেছে এখন আমাদের ভিতর আমি তো জীবন কোনো সময় কবিতা টবিতা লিখি নেই অত বড় মানে মনেও আসতো না আর অভ্যাসও ছিল না কেন আমি মানে তো ছোট ছোটোবেলা থেকেই আমার সায়েন্সের প্রতি ঝোঁক ছিল যার জন্য আমার সেই সাবজেক্টগুলো ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এগুলো খুবই ভালো লাগতো আমি নিজেও এখন সেই মানে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন ধরে নিয়েছি তারপরে আরও যেটা মানে বিরাট একটা যে বিষয় যেটা হলো অকপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি এটা তো টেকনিক্যাল অ্যান্ড মেডিক্যাল দুটারই একটা কম্বিনেশন অনেক পড়াশোনা করতে হয় যার ফলে এত মানে কবিতার দিকে ওই দিকে নজর দেওয়ার বউগুলি দিকে সুযোগও পায়নি আর অভ্যাসও ছিল না কিন্তু এই যে বলেছিলাম যে জেনেটিক একটা টেন্ডেন্সি তো কোনো এক বিষয় কোনো এক বিষয় একটা বিষয় কি বলা হয় একটা মানে ফেস করতে গিয়ে একটা কবিতা লেখে ফেললাম আমি নিজে আসক যে কবিতা কীভাবে আমি লেখলাম তো কবিতা ছিল আমি পড়ে শোনাচ্ছি নিজেই লেখে ফেললাম আমি আমি এই কোনোদিন লিখি নয় কবিত্বটা হলো গিয়া নামটা হলো গিয়া অন্ধেরি রাত তো আমি আগে এই বাংলাটা একটু বলে নেই পরে আমি যেটা অরিজিনাল কবিতা সেটা বলবো যে বাংলাটা হলো যে আপন জনদের দেয়া কষ্টের কথা বলছি অন্ধকার রাত হলো আপন জনদের দেয়া কষ্টের কথা বলছি আমার জীবন যেন নিঃশব্দ অন্ধকার রাতে পরিণত হল সেই অন্ধকার রাতে পথ চলছিল তরপাতে তরপাতে জীবন কাটাচ্ছিল এমন অবস্থায় পিছন থেকে অজানা এক মহিলা আমাকে আওয়াজ দিল ডাক দিল নিরাশ হয়ে আমি নিরাশ অবস্থায় আমি পিছনে ঘুরিয়ে দেখলাম সে খুব আদর করে আমার সব আদর করে আমার চোখের অস্ত্র মুছালো নূতন ভাবে আমাকে বাঁচার রাস্তা দেখালো আমাকে বলল জীবনে তো দুঃখ আসে তবে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দ্বারা তারা পরিবর্তন করা যায় আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম নিরাশ ব্যক্তির জন্য উহ একটা আশার আলো ছিল সে আমাকে ভালোবাসার মদিরা পান করালো তার নিজের মুসিবতের ফলাফলের কথা সে চিন্তাও করে নাই আদর করে আমি তাকে ডাক দিই সালমা আমার হৃদয় আছে যেমন মুমিনদের কালিমা সালমা নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি সে আমার সালমা নিরাপত্তা ও শান্তির অংশ সে আমার জীবন গল্পের অংশ আল্লাহর কুদরত আমি দেখেছি মরতে যাচ্ছে এমন মানুষকে জীবিত হইতেও দেখেছি এখন আসে আমি সেই সাইড কথা যেটা ঢাকায় উর্দিতে আমি লিখেছিলাম হঠাৎ করে এক বসায় লেখা হলো আমি তখন বলবেন যে কীভাবে এটা সম্ভব হলো আমি তো কোনো সময় লিখি নাই তো দেখা গেল যে না এটা তো জেনেটিক্যালি টেন্ডেন্সি রয়ে গেছে এবং আমাকে অবস্থাটি বাধ্য করছে সেই আমার ইমোশনে আমাকে বাধ্য করলো লিখতে তখন বুঝলাম যে মানুষ কেন বড় কিভাবে বড় বড় কবি লেখক হয়ে যায় তাদেরকে এনভায়রনমেন্টই আমার মনে হয় পারিপার্শ্বিকতেই তাদের তাদেরকে বোধ হয় বাধ্য করে এটা এটা কোনো সায়েন্স টেকনোলজির মতো কোনো সায়েন্টিফিক ফর্মুলা অনুসরণ করে না তো যা হোক বলতেছি যে অন্ধেরি রাত আপনে দি তকলিফ কি হই এ বাত আপনে দি তকলিফ উসি কি হই এ বাত জিন্দগি মেরি সুমসাম অন্ধেরি রাত জিন্দগি হুই মেরি সুমসাম অন্ধেরি রাত ওই অন্ধেরি রাত সে গুজর রে থে ওই অন্ধেরি রাত সে গুজর রে থে তরপতে হুয়ে জিনা জি রে থে আওয়াজ দেতি হ্যা এক অনজান খাতুন পিছে সে মুড় কে দেখা মে বড়ি না উম্মিদ সে বড়ি মোহব্বত সে মেরি আসু পোছাই নই জিন্দগি কি উসনে রাহ দেখাই কহি মুসে জিন্দগি মে দুঃখ তো আপি হ্যা খালিদ মোহব্বত সে ও বদলা ভি যাতা হ্যা 
सब कुछ मेरे सोच के बाहर था ना उम्मीद के लिए उम्मीद का झलक था पिलाई उसने उल्फत जाम खालिश मोहब्बत से पिलाई उसने उल्फत जाम खालिश मोहब्बत से उल्फत हो लगी प्रेम भाव भरोसा पिलाई उसने उल्फत जाम खालिश मोहब्बत से खुद का अंजाम मुसीबत को लिया लापरवाही से निजे तर निजे मुसीबत फल फल कथा से चिंता कर नहीं खुद का अंजाम मुसीबत को लिया लापरवाही से प्यार से उसे पुकारते हैं सलमा मेरे कलब में जैसे मुमिनों का कलमा सलमा सलामती का हिस्सा है मेरी जिंदगी का ये किस्सा है कुदरत के करिश्मा मैंने देखा है मरते हुए को जीना भी देखा है दर्शक मंडल यही हो गया कथा कि हलो कि लिखल परवर्ती पर चिंता कर जेनेटिक मानते हैं जो जेनेटिक टेंडेंसि तो जाओ एन आस खेला उत्सव नहीं ढाकार खेला उत्सव खेला अन्न्य खेला उत्सव जमन तजिया मिशिल लाठी खेला आगुन खेला मिला मरग लड़ाई कबूतर लड़ाई इटा तो बोल ग आसल छाड़ाओ पहला बर्षा के घूरी उड़ानो उत्सव जो सकरइन नामे कि बसि उठते से देखते भलोई लागे एक भवन थे घूरी उड़ाले और एक भवने तरह सूतार मार पेचे केटे देवा हत तो पुरान ठाकुर उत्सव उत्सव जो सजानो हत यह सजानो अन्न कारो द्वारा सम्भव छा ताड़ा उत्सव क्यों एत टा व्यय करतना एखो करना उजे बल लाठी खेला मोरग खेला गोल्ला सूट काना मसि लुडु बौसि इस समस्त अनेक क्षेत्र हारिए जाते एन तो लाठी खेला देखी ना छोटो बला देख महल लाठी खेल हत देखी ना एन तो क्रिकेट फुटबल कैराम दाबा बैडमिंटन कम्पिटर गेम्स भिडियो गेम्स एगुल सब चले आस अच्छा व्यवहार्य जिनपत जो बोली ढाका व्यवहार्य जिनपत एखो जो देखल अनेक समस्त जिनपत व्यवहार्य जिनपत एसा रही गए अनेक बसाते आगूल पुरान जिनपत जो क्यों के भांगारी दुकान बिक्री को ना दिए थे पुरान जिन मन कर बदना बालती सरई जग ग्लस आसबाबपत्र इत्यादि एक खानदानी भाव छोटे खानदानी भाव आनते ढाकर खूब सब समय सचेष्ट छो यब निदर्शन निर्माण शैली 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 एवं कारुकार्य देखले मुग्ध होते हैं प्रवीण प्रवीण एख पुरान ढाका ये सब आसबाबपत्र व्यवहार और संरक्षण करें संगीत पुरान ढाकाय कवाली बाउल मुर्शिदी जारी सारिगार उर्दू गजल और गान जलसा हत आकाश संस्कृत सब हारिए गई आकाश संस्कृति तो बुझल नहीं तो तब जो वाद्यजंत्र भर ढोल बाशी सारिंदा अरबारी मुरलि करताल मंदिरा तबला शखर डिमर डुगडुगी मृदांग एखो एस संगे जुक्त हो गिटार इलेक्ट्रनिक बाशी वायोलिन हारमोनियम ड्राम सब अन्न्य समस्त वाद्यजंत्र मेला तो ढाकार आगे ग्राम बैशाखी मेला पूजार मेला ईद मेला हतो एख हे तक हमें जो चक चकबाजारे दूटा ईद मेला तो हतो मोहर्रमे हमारा जितम मोहर्रम आजिमपुरे मेला हतो एख आजिमपुर है कि ना जानी ना तब मेला तो एख एख चकबाजारे खूब सम्भवतः एख ईद मेला बसे तो जो ये गहना आलता नील ला, लाल नील फीते खेलना खबर पावा जो समस्त मटर जे खूब सुंदर सुंदर खेलनागुल पुतुलगल एखो चो पड़े एख देखले मन है से जे घोड़ा पाखी टीए पाखी है घर और एक डुगडुगी एक टे चाका छो टे पटपट 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 कर बसते बसते जो नौका 
সেই দিন কোথায় গেল সেই সমস্ত মাটির জিনিসপত্র এখনো চোখে পড়ে মানে চোখের নিচে ভাসে তো এইগুলো জায়গায় এখন আসছে সব ইলেকট্রনিক্স খেলনা তারপর কি ড্রোন ড্রোন সব অটোমেটিক সব ব্যাটারি চালিত এই আর কি তো যাহোক এখন বড় বড় শপিং কমপ্লেক্সে বাণিজ্য মেলা কম্পিউটার মেলা মোবাইল মেলা প্রযুক্তি মেলার ডাপটে সেই পুরনো ঐতিহ্য প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে তো এই হলো দু চারটা কথা আরেকটা কথা হচ্ছে ঢাকার যে রসনা শিল্প ঐতিহ্য ঐতিহ্যবাহী খাবার ইতিহাসে মোগলাই খাবার মোগল যুগের অন্যতম অবদান তো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঐতিহ্যবাহী খাবার দাবার মূলত এই অঞ্চলে আসা নানা গোষ্ঠীর জনস্রোতের নানামুখী খাদ্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সেই ঢাকায় প্রাক মোগল ও মোগল যুগের প্রধান খাদ্য সামগ্রী কিছু এখনো ঢাকা পাওয়া যায় বাঘরখানি রুটি বন রুটি নান খাতাই শিরমল কাকচা কুলিচা সোহালি রুটি সুহান হালুয়া পোলাও কোরমা মরক পোলাও খিচুড়ি তেহাড়ি নেহাড়ি শাহজানি নরিসি সিরাজি রায়দা লোটা চা লাড্ডু কোপ্তা বাদাম হালুয়া নানক মরব্বা ডালসা কিমা নুর জাহানি আলু পুরি শিখ কাবাব জালি কাবাব নারগিজি কোপ্তা কত কিছু রয়ে গেছে ইফতারি প্রায় পঞ্চাশ পদের ইফতারি প্রচলন রয়েছে পুরান ঢাকায় বেগুনি পেঁয়াজু বুট ঘুগনি জালি কাবাব ডিম চপ জিলাপি কত রকম বড় বাপের পোলা খায় মরগ মায়ের বড় মায়ের পোলা খায় সাহেব খাবাব সুতি কাবাব কিমা চপ আলু চপ কাবাব পরাটা নানা ধরনের সর্ব পানি ফল পানি ফলটা কি বলবো না এখন পানি ফলটা আপনারা যারা শ্রোতা যারা যারা ঢাকার মানুষ তারা তো পানি ফুল চিনে গেছেন ঢাকার যারা বাইরে যারা আছেন তাদেরকে আমি একটা ভাদা রাখলাম যে পানি ফলটা কি আপনারা খুঁজে বের করবে নুনিয়ার শাক নুনিয়ার শাকটা কি এটা আমি বললাম না খুঁজে বের করে নেবেন পানি ফল আর নুনিয়ার শাক এটা শুধু ঢাকাতেই ফলুদা আফলাতুন টাপু রুটি মুতি পোলাও সন্ধ্যা গোস্ত লোঠানি ইত্যাদি বাহারি নামের ইফতার এখনও জনপ্রিয় কনফেকশনের দোকানে এখন ঢাকা পুরো পুরান ঢাকার কনফেকশনারিতে পরোটার থেকে চিকেন কাটলেট পর্যন্ত সবই পাওয়া যায় ভিড়টা এখানেই সবচেয়ে বেশি গোটা ঢাকার কনফেকশনের মিষ্টান্ন খাদ্য সামগ্রী পুরান ঢাকায় বেশি হয় আদব কাদক ব্যাপারটা একটু বলি যে মুরব্বীদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা রাস্তা মুরব্বীজন দেখলে হাত তুলে সালাম করা আদবের সঙ্গে প্রচলন প্রথা এখনো মানে এটা আদবের যে সঙ্গে যে চলার প্রচলন এখনও রয়ে গেছে মুরব্বীদের সামনে মাথা একটু নিচে রেখে চোখে চোখ না রেখে কথা বলা সামনে একটু মাথা নত রেখে কথা শোনা আস্তে আস্তে খাওয়া দৃষ্টি নত রাখা এসব পুরান অনেক পুরানো আদব কাদ আদব কাদ রয়ে গেছে এখনও আছে তবে আগের মতো নয় খাবার চলার বল চলার বলার করার সব রকম কাজের আলাদা আদবকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে আতিথিয়তা অতিথিদের সেবায় ঢাকাদের জুড়ি বেড়া ভার অতিথির সেবা প্রয়োজনে ধার করে হলেও বে করার নজির আছে কোরবানি ও ঈদ বাজারে পশুর কোরবানি ও ঈদ বাজার করতে প্রতিযোগিতা সেই সঙ্গে দান করার প্রতিযোগিতা দেখা যায় চাঁদ রাতে কেনাকাটা আলাদা ঐতিহ্য পুরান ঢাকায় ঐতিহ্য এখনও আছে তো এই হলি দু চারটা কথা আরও বাকি আছে আর কাশিদা রয়ে গেছে কাশিদা সম্বন্ধে বলা দরকার কিছু ছিল অর্থনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার ছিল তো ধীরে সুস্থ আরও বলবো আজকে মনে হয় পর্যন্ত থাক আবার পরে পরবর্তী বিয়েতে আবার আলোচনা হবে যখন আমার টেকনিক্যাল বিষয়গুলি বলতে বলতে একেবারে যখন ফ্যাড আপ হয়ে যাব তখন আবার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চলে আসব অথবা আমার সেই আনিসের মতো আনিস আহমদের মতো অথবা কেউ যদি আরও ঢাকা এসে আমার সাথে আলাপ করে আবার যদি একটু সুসুরি দিয়ে সেই আবেগটু উঠিয়ে দেয় মনে হয় তখন আবার অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে এটা নিয়ে আবার হয়তো আলোচনা করব তো আশা করি আমার দর্শক শ্রোতাবিন্দু আপনারা একটু উপভোগ করেছেন 
ভালো লাগলে বলবেন আর যদি মনে করেন যে না এখানে কিছুটা আপনার প্রমাণ বা কিছু ধরনের আরও রেফারেন্স চান তো আমি সেটাও হয়তো খুঁজে বের করে দিতে পারবো রেফারেন্সগুলো এই আর কি ঘটনা যোগাযোগ রাখবেন খুশি হব আল্লাহ হাফিজ